Vamos, barra, ¿dónde está la barra? Estamos en vivo. Dale un fuerte aplauso ahí en tu lugar. ¿Cuántos ya despertaron esta mañana? Vamos, barra, con toda la actitud y todo el entusiasmo. Vamos, vamos, vamos. Vamos con todo. Eso es. Ahí en tu casa, sean muy bienvenidos a esta transmisión en vivo. Ponte de pie y alábale con todo tu corazón esta mañana. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por todos! Vamos 
Dios.
Elena Díbalaos, wow, el fuego de Dios está sobre mí, el fuego, el viento de Dios está sobre mí, decláralo, Espíritu Santo, el fuego y el viento te está sobre la iglesia de la Viva de Oz, sobre mis pastores en México, sobre las reuniones que están por abrir, por iniciar este domingo, el fuego está ahí en tu casa, ahora lo declaro en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, inyecta sanidad, poder, alegría, gozo, todo, 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 todo. Vamos, vamos, vamos. Que el fuego nunca se apague, Señor. Que el fuego nunca se apague. En el nombre de Jesús. Que el fuego nunca se apague. Haz una ignición, ignición en cada persona, Señor. Oh, si sí, Espíritu Santo. Casita, ponte de pie y apláudele, apláudele. No seas espectador. Di conmigo, Señor. Aleluya. Dilo conmigo, aleluya. La gloria a Dios. Dale la gloria a Dios con tus palmas. Dale la gloria a Dios con tus pensamientos. Dale la gloria a Dios con tu energía. Dale la gloria a Dios. No te preocupes de lo que dirán que está al lado. Si no te digan que está la gloria a Dios. Señor, yo te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Oh, amén, Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Toda la gloria es tuya. Te da toda la alabanza, toda la gloria. Aleluya a ti, mi Señor. Aleluya a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Oh, Espíritu de Dios, ven, por favor, y desciende, desciende en este día, desciende en este domingo, y que tu, tu alma, tu mente, tú que estás en casita, venga, aleluya al Señor venga esa aleluya tuya Señor tú se lo puedes decir, dice que en el cielo los ángeles cantan aleluya gloria a Dios que los ángeles le dicen Señor tú eres maravilloso, tú eres extraordinario vamos decláralo decláralo en el nombre de Jesús Espíritu Santo eso es, eso es Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven Espíritu de Dios derrámate, derrámate Señor vamos, 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 vamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Sí, Espíritu de Dios derrámate ven, 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 ven no te distraigas no te distraigas perdón es algo que está en mi corazón como pastor hoy decirles que que, que levanten sus manos es que la hora de y digan aleluya como si estuviéramos unidos con todos los lugares en este México en este mundo en el cielo, en el nombre de Jesús si no te la sabes, no te preocupes si te la sabes, deja que cántala con nosotros en el nombre de Jesús Espíritu Santo, gracias ven Espíritu de Dios gracias Señor ahí en casita se lo puedes decir Tú se lo puedes decir. Gloria, aleluya, aleluya por tu sanidad, aleluya por tu familia, aleluya por tu salvación, aleluya porque Él te ha limpiado de pecado, aleluya porque Él te ha dado otra oportunidad, aleluya porque Él ha abierto los cielos a nuestra vida, aleluya porque Él nos ha llevado a cosas extraordinarias. Aleluya porque empujamos más fuerte a pesar de la adversidad Aleluya porque vamos hacia adelante No vemos el número, vemos su presencia Escúchalo bien tú que estás en casa Es su presencia a la que nosotros le podemos decir Gloria a Dios por mis hijos Gloria a Dios por mi trabajo Gloria a Dios por mi iglesia Gloria a Dios por mis pastores Gloria a Dios por mis abuelos Gloria a Dios por mis padres Gloria a Dios Señor por mis amigos, gloria a Dios, ahí en casa, oh Dios, gloria a ti Señor, aleluya, aleluya Señor, sufre diablo, sufre, porque en este lugar adoramos a Dios, en este lugar alabamos al Señor, porque en 
este lugar le decimos aleluya, aleluya al Rey de Reyes y Señor de señores, al que resucitó de los muertos, al que limpió tu vida a través de su sangre, el que se hizo pobre para que tú fueras rico, el que murió para que tú tuvieras vida eterna, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y Señor de señores. Oh, sí, Espíritu Santo, aquí te damos la gloria, amado Jesús. Te damos la gloria, Jesús. El mundo quiere quitar a Jesús. Oh, no, 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 no. Es mi rey, mi Señor, mi Salvador. Amado Jesús. Amado Espíritu Santo. Oh, Padre eterno. Aleluya a ti, mi Shaddai, mi proveedor. Mi bendición, mi amado. Señor, prospera, bendice, levanta, llena. Y dile aleluya, sabes amada iglesia la diferencia a ti que estás en casa y tú que estás aquí hoy, la diferencia de poder entrar en la dimensión del Espíritu Santo y decir Dios aleluya, tú tienes que aprender a lanzar la palabra. Tienes que aprender a profetizar sobre tu vida. No, no nada más a que llegue el profeta. No, no, a que tú profetices. Te lo hemos enseñado una y otra vez. Aleluya, la gloria a Dios. Dios Altísimo, te bendigo, te alabo. Aleluya significa cuando tú le das todo lo que tienes dentro de ti a Dios. Y le dices, aquí está todo mi ser, es tuyo para darte gracias, para alabarte, bendecirte, para ir más allá. Así que dile al que está a tu lado, aleluya a tu vida. Aleluya a tu vida, te bendigo. Aleluya a tu vida, oh Señor en el nombre de Jesús oh, Isaías capítulo 10 verso 27, ahorita voy rápido con este verso, luego vamos a leer un poquito, pero quiero que baje ahí vamos, vamos, ponme algo de fondo ahí suavecito, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga tu carga, dile que está a tu lado tu carga y en casa tu carga será quitada de tu hombro será quitada y su yugo 
de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción wow y el yugo se pudrirá a causa de la unción amén wow amén ya lo tómenlo el que lo quiera agárrelo agarre esta promesa en aquel tiempo es ahora ese tiempo no es en aquel tiempo pasado o futuro es ahora tu carga será quitada de tu hombro y el yugo que estaba en tu vida se pudrirá a causa de la unción eso significa que hace falta unción estamos en una visión llena de unción y del Espíritu Santo Aviva León tiene unción y eso ha bajado a tu vida una y otra vez así que sufre diablo sufre se pudrirá se pudrirá a causa de la unción eso que te decían en tu casa que no se podía se pudrirá ese pensamiento equivocado te derrota se pudrirá en el nombre de Jesús se pudrirá ese cáncer se pudrirá esa diabetes se pudrirá ese dolor de espalda se pudrirá en el nombre de Jesús ese si tú tienes un dolor aquí o en casa pon la mano donde tengas donde sientas que hay algo en tu cuerpo se pudrirá la enfermedad porque Espíritu Santo en el nombre de Jesús la unción ahora se derrama ahí en esas rodillas en esos dedos, en ese corazón ahí en tus arterias en tu miocardio se pudrirá todo, todo, toda grasa todo, todo lo que esté ahí se seca en el nombre de Jesús cancelamos todo infarto todo derrame cerebral todo trombo en la sangre todo trombo en la sangre se va en el nombre de Jesús todo yugo financiero de deuda que esté en tu vida se pudrirá en el nombre de Jesús y yo declaro hoy en este lugar y en esta casa que dejen que el Espíritu de Dios haga eso en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí cierra un momento tus ojos, ahí sentado, y dile, y cree en esta palabra. Y dile, Señor, yo, no, 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 no podemos engañar a Dios. El yugo que esté, el yugo es aquella carga que te cuesta trabajo quitar. El yugo es aquella manera de pensar que te cuesta trabajo quitar. El yugo es aquello que ha venido la bendición de Dios y no la has soltado y de pronto te vuelve a tocar y te vuelve a amarrar. Si alguien tenemos que estar agarrados, esclavizados de, de Jesús, no del yugo del pecado, de la incredulidad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ahí cierra un momento tus ojos y deja que el Espíritu de Dios te revele te revele, te revele en el nombre de Jesús, te revele en el nombre de Jesús te revele eso que está ahí en tu servicio, ese yugo que se tiene que romper a causa de la unción. Padre, en el nombre de Jesús, a causa de la unción se rompe en la vida de cada persona de esta casa, de Aviva León, de este lugar, y ahí, ahí Espíritu Santo, a los que están en casa, se rompe a causa de la unción. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven precioso Espíritu Santo ven Espíritu Santo habla tú habla tú, habla tú hoy Señor que este no sea un domingo más que este no sea un domingo más si hay alguien en este lugar que agarre esa bendición Señor que la agarre, que le multiplique que sea extraordinario su día si hay alguien en casa que agarre esta bendición que la agarre, se rompa el yugo se rompa el yugo de su servicio de su espalda se pudre la incredulidad esas palabras que te dijeron eh, tal vez en tu pasado en tu casa, todo aquello se rompe que no, está, que no era de Dios se rompe en el nombre de Jesús y declaramos tu presencia precioso Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, oh Espíritu de Dios, gracias dale un fuerte aplauso al Señor gracias en el nombre de Jesús Gracias, vamos a, a, a meternos en ese fluir de lo que el Espíritu quiere hacer. En el nombre de Jesús, eh, yo quiero hoy decirte esto, en el nombre de Jesús, con ese verso, vamos a estar en Isaías, tú que estás en casa y, y tú que estás aquí hoy. El domingo pasado nos hacían falta sillas y, y había una persona ahí en la esquina con, con, con un burrito fuera del lugar. Algunos la vieron aquí en el lugar, estaba allá afuera de, de la reja de donde estamos aquí construyendo, que cada vez está más bonito. Oh, Dios, dale un fuerte aplauso al Señor, porque está cada vez va más bonito, ya lo pintaron, ya pusieron más cosas. Gracias, servidores, escuderos, a todos por su servicio. Y esta persona estaba pasando la reja, estaba tocadísima el domingo pasado, y así agarró su burrito y así se fue, bendecida. La presencia de Dios no, 
no la limita una barra, no la limita una reja, no la limita una pared. La presencia de Dios se extiende en tu vida. Y quiero, quiero que te preguntes esto, así como ese yugo se rompe, así como esas cosas se rompen, quiero que te preguntes cuántas oportunidades has tenido, salud, cuántas oportunidades tendrás de ver la gloria y la mano de Dios en tu vida y congregarte, jóvenes que están aquí y todas las familias que están aquí. Isaías capítulo 8, en el verso 13, voy a leerlo rápido, dice, a Jehová de los ejércitos a él santificar, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enderezarán, y serán apresados, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, He aquí yo y los hijos que me dio el Señor somos por señal y presagio en Israel. Di conmigo, Señor, yo soy por señal y presagio en México. Yo soy por señal y presagio en México de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Tú no vas de parte de cualquiera, vas de parte del Señor, vas de parte del Espíritu Santo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores. ¿Escuchaste? A los adivinos que susurran hablando responder. ¿Cómo? Responder. Di conmigo responder. Responder no te dice que te quedes callado. Dice no consultará el pueblo a su Dios. Consultará a los muertos por los vivos. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, ahorita te lo explico es porque no les ha amanecido aquel que no responde. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas. Dile a que está a tu lado, tribulación y tinieblas. Oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y serán sumidos en las... Escúchenme muy bien, muy bien los que están aquí. Todos los que están aquí, esto te va a súper impactar a los que están en casa. Es una palabra impresionante. Es Isaías, ahorita vas a ver a dónde vamos a llegar. Dice, tener temor del Señor, porque está a la mano del Señor con poder y entonces se va a sacudir la tierra porque las tinieblas se levantan, pero hay gente, hay algunos que atan a su pie, que atan a su vida la ley, la presencia de Dios y responden a los adivinos, a los brujos, no a los muertos. Responden a lo que tiene que ver con la vida. Responden con la palabra de Dios. Dice, y aquellos que no están en eso, se enojarán, maldecirán a Dios, estarán en tinieblas, serán la, 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 la. Yo te pregunto, ¿cómo le respondes a la adversidad? ¿Cómo le respondes a tu cuerpo? ¿Cómo le respondes cuando tienes flojera? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo dices, no, oh no, yo soy un campeón de Dios? Oh no, yo soy un Señor en el Espíritu Santo. Yo soy de la élite. Dile al que está a tu lado, tú eres de la élite. Ahora díselo con fe. Tú eres de la élite. Tú eres de la élite. No puedes andar esta nación cada vez, cada vez el liderazgo de esta nación, les guste o no, con dinero o sin dinero, el liderazgo de esta nación está en tinieblas, anda en brujería, a lo malo le llama bueno, te decía el domingo pasado, y a lo bueno le llama malo, ¿cómo es posible que tú veas, escuches, y eso no nada más lo digo por esta nación, por lo que pasa en diferentes lugares, especialmente en esta nación. Veas a los delincuentes, corretear, balasear a, lo, a, 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 a la autoridad y venga la autoridad y diga que eso es bueno. Ahí están los brujos, ahí, pero ¿quién responde? Pero ¿quién responde? ¿Dónde está la iglesia? ¿Quién responde? No, no. ¿Quién dice? ¿Quién agarra y le dice al otro? Oye, es que eso no es verdad. 
Eso no es el, eso ni siquiera eso es el humanismo. Decía la mayor autoridad de un país chiquitito de Latinoamérica. Que se está peleando con todo el mundo por hacer más o menos lo correcto. Dijo, ¿quieren a todos, a todos los, los, los que tengo en la cárcel? ¿Quieren a todos los, los que están, esto, estos pandilleros? ¿Quieren a todos estos narcos que estamos metiendo a la cárcel? Se los regalo. Decía él, a los de los derechos humanos y a todas las organizaciones se los regalo. Aquí están, ustedes nos quieren cuidar, regalo, órale, sáquenlos de mi país. Porque son delincuentes, porque roban, porque matan. Oh, qué duro, ¿no? Pero ahí están, dile que está a tu lado, no es para ti. ¿O sí? ¿O sí? Amén. Acontecerá que caerá el yugo. Esto te va a hacer chiquitiguado. Te va a poner mejor. Este verso de Isaías es una promesa muy impresionante. Porque hay una promesa para ti y a mí. Esperaré pues a Jehová. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro a la casa de Jacob y en él confiaré. Los hijos de Dios esperan al Señor. Los hijos de Dios distinguen lo bueno de lo malo. Los hijos de Dios saben y responden ante los adivinos y ante las tinieblas. Saben y responden cuando algo, alguien viene espiritualmente equivocado y te dice, mira, es que eso está bien. Y tú le puedes decir, no, 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 eso no está bien. Delante de Dios no está bien y yo no puedo participar de eso. ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Esto es impresionante, porque es lo que estás oyendo en esta nación. ¿Consultarán a los muertos por los vivos? O sea, ¿le estás dando más valor a los muertos que a los vivos? ¿Le estás dando más valor a la, a la violencia que a la paz? ¿Le estás dando más valor al delincuente que al que es honesto? ¿Le estás dando más valor al que, al, al que anda en integridad? ¿Le dices no, pero al que anda en robo le das más valor? ¡Qué impresionante! Y esto está escrito antes de que de cualquier transformación en cualquier nación, miles de años antes de lo que estamos viendo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Di conmigo! ¡Oh! ¡Oh! Me gusta. Me encanta. Espíritu Santo. He aquí. Yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio. Dile que está tu lado, tú eres la señal de Dios. Tú eres el presagio de Dios. Tú que estás en casa eres la señal y el presagio de Dios. Amén. Usted es señal de Dios. Somos señal de Dios. Somos presagio. ¿Sabes qué es presagio? Hija, ¿sabes qué es presagio? Giovanni, amor, ¿sabes qué es? ¿Saben que la gente dice presagia? Es como cuando quieren adivinar, como que dicen, los economistas dicen presagio que viene una crisis más grande, ¿no? Cuando estás en casa de presagio que mi hijo lo veo, en la, en, lo veo que va a reprobar porque no lo ve estudiando, ¿no? Presagio que el pastor me va a regañar porque no llegué a tiempo, ¿no? Bueno, tú eres el presagio de Dios. Esto es impresionante. Tú eres el presagio y la señal de Dios. Cuando Dios habla desde Él, habla a través de ti. Cuando Dios se manifiesta, se manifiesta a través de ti. Cuando dice, tú eres la señal y presagio de Dios, entonces yo puedo decirte hoy, amado iglesia de Viva León y tú que estás aquí, que el yugo se rompe, se pudre por el poder de la unción. Eso te lo digo hoy como un presagio. Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Amén, dáselo bien fuerte al Señor Está contigo Ok, voy rápido Me quiero apurar porque esto es impresionante Para que vean de dónde viene esta promesa Ay, el pastor Isaías, yo nunca entiendo ese libro Es maravilloso Cuando esté en esta cámara me digan Estoy en esa cámara Ah, miren, ahí ya tengo unas cámaras ahí. Aquí estoy, a ti te bendigo A ti te bendigo ahí que estás. Capítulo 9, verso 1 Atentos a mas no habrá siempre oscuridad. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora, para, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que, livia, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabuló y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, y conmigo al fin, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán 
en Galilea de los gentiles. Eso somos, éramos nosotros. Llenará su gloria. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, sufre el diablo, sufre. Amén. Esto que vemos tiene un término. Las tinieblas tienen un término. La luz es una eternidad. Esa es una diferencia impresionante. Ven la promesa y escuchen lo que dice. Al pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeció sobre ellos. Señor, yo sé que tú vas a resplandecer sobre México. En tierra de muerte. Tú vas a resplandecer sobre Arriba León. Tú vas a resplandecer sobre cada familia. ¿Qué promesa? Y fíjate lo que dice. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Aumentaste la qué? Alegría. Bueno, dice la que está a tu lado. ¿La qué? Alegría. Eso, ahora alégrate. Le dice lo cuando tapabocas. Haz ojos alegres. Hazle ojos alegres, así, ojos alegres. Porque no se ve tu sonrisa. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. El domingo pasado ya nos faltaban sillas. Y Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega. Como se goza cuando reparten los despojos. Se alegrarán como cuando cosechas y dices, wow, la, la cosecha. Yo me alegro de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Yo me alegro de todo lo bueno que Dios ha dado. Yo me alegro porque nos ha hecho invisibles, porque te ha bendecido. Pero eso no dice que callemos ante la adversidad, sino que oremos, que nos pongamos. Estoy a punto de llegar al final de, este, de estos versos. Porque tú quebraste su pasado yugo. ¿Qué? Su pesado yugo. ¿Qué, ¿Con qué verso empezamos? El yugo fue roto, el yugo fue podrido por la unción, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian. ¿Qué te está oprimiendo? ¿Te oprime las tinieblas de esta nación? ¿Te oprime algo en tu vida? ¿Te oprime? ¿Te oprime? Porque esa es la intención de las tinieblas, oprimirte. Esa es la intención de las tinieblas, ponerte menos, ponerte un yugo. Esa es la intención de esas ideologías equivocadas, satánicas, ponerte un yugo. Esa es la intención. Pero dice la palabra de Dios que eso se va a acabar. Dice la palabra de Dios que eso se va a quitar el centro del opresor como en el día de Madian. Eso quiere decir como en el día de Madian que la victoria del Señor está aquí ahora cerca en el nombre de Jesús. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero, esto es impresionante. Di conmigo, guerrero. guerrero. Eso. Lleva el guerrero en el tumulto de la batalla. Todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto de fuego. Wow. Verso 6. Prepárense, súbanle con lo que voy a hacer, con lo que Dios va a hacer. Todos conocen esto. Vean de dónde viene. Verso 6. Capítulo 9, verso 6. 8 del 13, del ver, capítulo 8 al verso 3, del verso 13 al, al 22, leímos del 9 al 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz ¡Ah, oh, yo me pongo chinito con esto! Amado Espíritu Santo ahí en casa. Se me sale la de cocodrilo cuando yo leo estos versos. Vean de dónde viene la promesa. Vean de dónde viene la palabra. Está hablando de un tiempo tan difícil. Está hablando donde las tinieblas. Está hablando donde no hay respuesta. Está hablando donde hay opresión. Está hablando todo eso malo. Está hablando donde hay un pueblo guerrero que sabe, que sabe que la unción va a romper el yugo. Y entonces ahí viene el sello de las promesas. Esto es en Isaías. Isaías está hablando de Jesús. Porque un niño nos es nacido. Wow. cuando yo me levanto en las mañanas a orar a las 6 de la mañana en temprano te buscaré mi esposa se levanta cuando tú te paras a orar 
a las 3.33 yo solo le puedo decir gracias Dios y cuando empieza el día y empiezo a oír las noticias aunque no las quiero oír te llegan empiezo a oír las tinieblas en este mundo abro las redes sociales para ver las transmisiones y me encuentro con con tanta basura pero todo es no podría decir que solamente lo de Dios no es basura porque todo lo demás no encuentro y entonces empieza mi corazón a angustiarse me acuerdo de este verso y me acuerdo que es Dios diciendo Poncho antes de que te angusties y te deprimas un niño te ha nacido un hijo te ha sido dado es el principado de todo es el principado de todo y Poncho se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz wow, lo dilatado de su imperio verso 7 eso sigue siempre en ese verso y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el cielo de Jehová de los ejércitos hará esto amado Espíritu Santo en el nombre de Jesús adórale un momento y dile Señor hoy te vengo a decir a Viva León te vengo a decir tú que estás conectado ante toda la adversidad y ante todas las cosas un niño te es nacido admirable consejero príncipe de paz Dios fuerte, el alfa y el omega, tu gigante, tu proveedor, tu shaddai, tu consolador, tu sanador, es el principado de todo. Satanás está bajo sus pies y él tiene un reino de paz, y él tiene un reino de poder, y él tiene un reino de milagros, y él tiene un reino, su reino es tu reino, y él tiene un reino donde quemará esos zapatos de la batalla ese pecado esa inmundicia y hay una promesa desde ahora y para siempre porque el cielo del Señor hará esto el cielo del Señor hará esto en México el cielo del Señor hará esto en tu vida y aún en que estemos en los últimos tiempos y en las promesas se están cumpliendo palabra por palabra en la Biblia los remanentes verá el cielo haciendo esto la paz de Dios en tu vida el yugo podrido la sanidad y los milagros y cuando se levante la maldad contra ti, se levantará la mano de Dios a defenderte cuando se levante la maldad contra ti, el ángel del Señor acampa a mi alrededor y me defiende no, no defiende al malo defiende al justo en el nombre de Jesús no temas, no temas no temas no temas cuando se levantan las tinieblas, el poder de Dios es más fuerte. El poder de Dios viene con sus promesas. El poder de Dios viene a tu vida. Yo les puedo decir hoy a mi enfermedad. Ah, oh, un hijo me ha nacido. El hijo de Dios. Admirable, consejero, príncipe de paz. Me ha nacido un Dios fuerte. Un Dios poderoso que cambia mi manera de pensar que me hace ir hacia adelante oh Espíritu Santo es adorable un momento más Espíritu Santo gracias gracias Señor responde respóndele a ese yugo del mundo de pecado respóndele con el poder del Señor tú sabes quién va contigo esto no es un pleito entre la gente esto no es un pleito en la carne esta es una batalla espiritual y en esa batalla el Dios del cielo hará esto. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, no sigue en el nombre de Jesús. Toma un momento de asiento y dile al que está a tu lado. Ahora escucha. Escucha esto. Escucha esto. Me voy a mover un poquito yo así. Está, está bien. Está, está bien, está bien, está bien. Gracias. ¿Cuántas oportunidades te quedan para disfrutar esta bendición? Uf, en casa escucha lo que te estoy diciendo ¿cuántas oportunidades tenemos para aprovechar y disfrutar esta promesa? 
Quiero pedirles un favor. Necesito una persona que tenga entre 0 y 10 años. Una viva kid que tenga entre 0 y 10 años. Que venga aquí corriendo. No va a ser nada, nomás que venga aquí, aquí. Tranquilos. Uno de 0 a 10. Ahora necesito uno de 10 a 20. ¿Quién? De 10 a 20. ¿Hay alguien de 10 a 20? De 10 a 20. Ok, dije, con cuidado aquí. Muy bien. De 20 a 30. ¿Quién tiene edad entre los 20 y los 30 años? Venga, pase, pase, no se haga. Yo sé que hay más. ¿Quién más? 20 a 30. Ah, viene Juan. Juan, perfecto. Ponte aquí al lado de mi hija. 20 a 30. Eh, hermosa, ponte acá al lado de Anister. Acá, 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 acá. Ok, voy 10. De 0 a 10. De 10 a 20. De 20 a 30. ¿No? De 30 a 40. ¿Cuánto piso? De 30 a 40. ¿Quién? Pase, pase, corra. De 30 a 40. Aquí. Ok. De 30, de 30 a 40. Ok, muy bien. De 40 a 50. De 40 a 50. Vete, Margarita, aquí. Muy bien. Ok. De 50 a 60. Ok, Miguel, muy bien. Gracias. Tú que estás en casa, te estás perdiendo esta bendición. De, estoy de 10 a 20. Ok. De 10 a 20. 0 a 10. Ok, de 10 a 20, de 20 a 30, muy bien, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 para adelante. Ok, ¿sí? Vamos a pensar 60 aquí. Ok, escuchen muy bien esto, por favor. Nunca lo habían visto y nunca se los habían dicho. Si calculamos, tú que estás en casa, un poquito más bajito para que me escuchen Giovanni, pero sigue fluyendo. Si calculamos 48 domingos para congregarse al año, viniendo todos, que no te falte ninguno al año, ¿ok? Significaría, y pensemos, pensemos, o sea, todos vamos a vivir mucho tiempo, dile a que está a tu lado, vas a vivir mucho tiempo, nadie se sienta mal, pero pensemos que el promedio es por ahí de 70 años, la el promedio en México de vida ¿ok? entonces eso querría decir que nuestra pequeñita agarra este papelito tiene 2880 oportunidades de venir a la iglesia ¿amén? en, en sus en, hasta antes de los 70 estoy hablando entre 0 y 10 ¿ok? Dice Miguel que ya se quiere sentar. ¿Okay? En la generación de los de 10 a 20, mi hija tiene 18, en esa década tienes, te quedan 2.400 oportunidades. Uno sigue creciendo. En la época de Juan le quedan 1.920 oportunidades de recibir una promesa, una bendición. O sea, es, vean cómo no es eterno, es, es, es o sea, la, la vida eterna es un regalo, pero nuestra vida tiene un límite. Si llegamos a la etapa de los 30, los 40, y pensamos que va a ser los 70, 1440, me sigo, 40 a 50, 960 oportunidades y para adelante, 480, no te pongas triste. Porque en edad yo voy por acá, en edad yo estoy acá, ¿eh? En edad soy a viva rookie, también. Ok, hacen su letrerito, eso. Para que lo vean en la transmisión y lo vean aquí. Amada iglesia, hay una promesa de Dios. Hijo te es dado, admirable, consejero, príncipe de paz. Para que si tú eres el mejor cristiano de domingo tras domingo nada más estoy hablando del domingo no de tus oraciones en casa vas a tener 2880 oportunidades si es que te llamaran al cielo a los 70 años para alabar y bendecir a Dios ¿Qué les estoy queriendo decir amados esto no es de que hay las oportunidades hay, un, hay una oportunidad y se va recorriendo a Miguel y a los que estamos de este lado nos quedan menos oportunidades para diezmar ¿escuchaste? ¿las vas a aprovechar? nos quedan menos oportunidades para venir a la iglesia nos quedan menos oportunidades para ir a la viva fe nos quedan menos oportunidades para recibir la promesa y la bendición 
Esto nunca lo habías visto. Aquí a los que están en medio, los jóvenes dicen, ¡ay, sí! Tenemos la vida por delante. Vean nada más. Nos podemos ir al cielo mañana. Sabemos que Dios, cualquier día, es Dios. Tenemos que estar listos. Pero a veces no lo, no lo medimos. No lo medimos. Vamos un poquitito, Giovanni, un poquitito abajo con esto. Denme un segundito a los que están aquí al frente. Lo que está diciendo Isaías es hay un yugo en la vida de cada persona. Hay un yugo en las circunstancias. Hay un yugo en, en las tinieblas. Hay una promesa de las cosas malas para las tinieblas, pero hay una promesa de Dios para sus vidas. Y lo que está diciendo cuando habla de Jesús, cuando habla de su tiempo, cuando habla de tus victorias, es que aunque tú nazcas y empieza la vida a cobrar factura, tienes todavía la oportunidad de recibir la promesa. Cuando tú y yo no le compartimos a la gente, cuando estos jóvenes, adultos y niños, no abrimos nuestro corazón y le decimos a la gente quién es Jesús, y hablamos en este tiempo lo que hay que hablar, que hay un príncipe admirable, poderoso, príncipe de paz. Estas oportunidades van desapareciendo, van disminuyendo. Es que yo le daré a Dios cuando sea rico. ¿No? Y entonces llegan a los 80 y, y no fueron ricos y entonces no le dieron y, y te fuiste al cielo. Y hay gente que es riquísima, 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 millones de millones de millones de dólares y tienen mucho, mucho dinero y no tienen a Jesús. Y ya están en la edad de por acá. Y ya perdieron las oportunidades. Pero ¿saben qué es increíble? A todos los que hoy pasan. Atentos. Que Dios te pide una. Escúchenlo bien. Tú que estás en casa. Yo no sé cuánto van a vivir todos ustedes. Declaro que en la carne van a vivir muchos años. Y en la vida eterna todos nos vamos a ver. Pero Dios te pide una. Te dice, si de todas estas, me das una, me das una, 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 una allá como en Gila. Ahí tú que estás conectado, si me das una, si una vez, me dan la oportunidad una vez de venir a la iglesia y recibir de mi espíritu, de recibir a Jesús en tu corazón. Si bien más una vez con fe, no con crítica. Si me dan la oportunidad de que el Espíritu Santo te toque una vez, todo cambia. La promesa que oyeron no está diciendo, Juan, después de que vengas a la iglesia 1920 veces, vendrá la promesa. La promesa está diciendo, consejero, príncipe de paz, una, una, una. ¿Cuántas te quedan? ¿Cuántas te quedan en casa? Aviva León, ¿cuántas te quedan? ¿Cuántas te quedan para venir a servir? Para venir a congregarte. Es que mañana, si mañana se quema el lugar, se cae, yo no sé. ¿Cuántas te quedan? Miguel y yo que estamos en la última fila, ¿no? Acá. Nos quedan 480, ¿no? Me la está pasando a mí y Miguel dice, pastor. O sea, ya son 480 domingos. Ya podemos empezar a contar la cuenta regresiva. O sea, son pocos. Son 480 domingos si llegáramos a los 70. Si llegamos más, pues gloria a Dios, serán más, ¿no? 480. ¿Qué vamos a hacer con esos 480 mil? ¿Qué vamos a hacer con esos 960? ¿Qué vas a hacer con esos 1440? ¿Qué vas a hacer con esos 1920? Chispa, ¿qué vas a hacer con esos 2400? Es como si en un juego dijeras, es que es como en el Monopoly, ella tiene más dinero. Ella tiene más. Hermosa, ¿qué vas a hacer con tus 2880 domingos en tu vida? ¡Wow! Ponte un momentito de pie, denle un aplauso a los que han pasado al frente. Vamos a adorar un momento ahí y, 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 y pueden regresar a su lugar. Se pueden quedar con la hojita si quieren. Se pueden quedar con la hojita, gracias. Ya me está muy bien, Miguel, gracias.
Y puedes decirle hoy, una, cuando yo veo eso, cuando yo, mejor ayúdame a ponerme este tantito aquí, Miguel, por favor, cuando yo veo eso, cuando yo, el Espíritu me revelaba esto, esto nunca lo habías visto, nunca te había llegado un pastor a decirte queda tanto tiempo para congregarte. Y estamos en el mejor tiempo. Dile a que está a tu lado, estamos en el mejor tiempo. Porque aunque son los días difíciles, sabemos que ha empezado en los últimos días, eso puede durar. Sabemos que estamos en el principio de dolores, dice la palabra. Sabemos todo lo que se está cumpliendo en la palabra. También sabemos que un príncipe nos ha nacido. Un Dios fuerte admirable, consejero en nuestras reuniones de navidad siempre ponemos ese verso en nuestras reuniones de navidad siempre decimos el Dios maravilloso el Dios increíble el Dios de paz que confirma su bendición aviva león lleva aproximadamente 5700 prédicas y transmisiones poco más del doble de una vida quiero que baje esto a su corazón aviva león, solo aviva león piensen en nuestra casa de donde si había 2880 reuniones para el más pequeño ya duplicamos una vida ya la duplicamos Así que tú que estás en casa sin pretextos y sin excusas. Y que nadie venga esas vocecitas de decir, es que acá, acá. Ya te lo hemos dicho muchas veces, ya lo duplicamos. Nuestra casa, viva México, ya lo triplicó. ¿Qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te dio hoy? ¿Qué vamos a hacer con la oportunidad que Dios nos dio hoy? ¿Qué vamos a hacer, amada iglesia, con la oportunidad que Dios nos da hoy? ¿Cuántas te quedan? ¿Cómo vas a terminar? Hoy hay una oportunidad de bendecir. Hay una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades vamos a tener? Hay una oportunidad de dar las promesas. Eh, eh, eso, eso lo vamos a ver el próximo domingo en Aviva León. Se está dando en nuestra casa en México. Promesas de bendición. Te lo hemos explicado. Ya después pasaré a eso. Próximo domingo. Cuando tú diezmas, puedes diezmar. Y no tengo ningún temor de decirlo porque diezmar te trae bendición. Diezmar te abre la puerta. Diezmar te guarda de, la, de, las, de las cosas, te reprende al devorador. Cuando tú diezmas, puedes diezmar diciendo, Señor, si me quedan 480, aquí hay una más. Aquí hay 479, pero cada una que valga la pena. Dile al que está a tu lado, que valga la pena. Si vas a diezmar, que valga la pena. Si vas a orar, que valga la pena. Si vas a recibir, que valga la pena. Si vas a venir a la iglesia, que valga la pena. Si vas a, a servir, que valga la pena. Que vayamos al otro nivel. Porque Dios nos pide una. Aún en el lecho de la muerte. Aún a punto de dar el, el soplo, el último soplo de vida. Dios dice una. Una. Y muchos de nosotros que tenemos, hemos tenido familiares enfermos o que pueden partir al cielo tú sabes que hay una oportunidad que ya Dios les ha dado así que en el nombre de Jesús quiero que cierres tus ojos esta mañana ahí en casa estamos terminando Arnulfo Feli vengan por favor en el nombre de Jesús amor ven un momento en el nombre de Jesús tráiganmelo no, no den su diezmo todavía Trá, tráiganmelo ahí, ahí vamos a, 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 a vamos a adorar ahí, ahí en, en la transmisión en el nombre de Jesús Espíritu Santo adórale, adórale, adórale porque dice que venían en alegría que cantaban en bendición adórale, adórale, adórale en el nombre de Jesús Espíritu Santo dale estos minutos Señor en el nombre de Jesús a todos los que están en casa bendecimos sus vidas bendecimos su obediencia bendecimos su corazón sus diezmos, ofrendas, promesas, les bendecimos. Y cortamos esa transmisión en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En